السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد دشک پٹلی شکل کے آج کے شکروبار دن انشٹھان پکھ تھے کہ انترک مبارک بعد اور شبی اچھا جانے شروع کر چھے آج کے رائے جن یہ جم جمت آئے جن تھی پتی دن اپنے دیکھیں بیبن نو بیشوئی نیے پرشن کریں امرو بیبن نو بیشوئی نیے آلو چرا کرے تھا کی اپنے آما در شاتے انگشک گرہن کریں دھنو بات جانا چھے آجو کر بیر شامنو کر بیر ایسا بات بیکتے کر چھے محرب العالمین مہر باری تے امرو قرآن و سنن در آلو کے تر جتھا جتو شمادن دیر چشتا کری آج کے جے بیشوئی تی امرو رید دھارن کرے چھے تا حلو مانو بجیبون حج او قربانی پرباب ये विषय नहीं आलोचना कर जो नवदेश आते हैं आचन विशिष्ट इस्लामी चिंताविद शेख अनुरूल हक खतीब गोलशन उत्तर जामे मुस्तिद मतलब क्या बोलना चाहिए अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दशक पुण्डली आपने चाहिए आमदेश आते हैं उनको ग्रहण कर बन निदिश्ट विषय रूपरे अथवा इस्लामी قربانی شاتے حج شنگس لشتا بیدھار خیترے حج اسلام پاسٹی استانبیر ایک گروت تو پنن استانبو جا در کہ اللہ تعالی شاد دھو دیئے چھن شست دھو دیئے چھن شامر دھو دیئے چھن ترہ حج کربن شیخنے کیے قربانی کربن ایبان جا در اوپر اللہ تعالی اور دھو دیئے چھن قربانی رہے تین دن جا در کو نصاب پر ایمان شمپو در مالک ہوئے تا در اوپر قربانی واجب حج جی قربانی ہوئے تا کہ بولا ہوئے دم شکر اور تا شکریہ قربانی اور امرا دش جی قربانی تکوری شیطا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام بولا ہوئے چھے اور تا ابراہیم شریعت ابراہیم جنو شیطا حلو سنت کین تا آما در دھار میں دین محمد در مدھے آما در اوپر شیطا واجب بدھان کر ہوئے چھے اللہ رب العالمین رئی قربانی تو پچھن دا جی قیامت پر جنتو آگو تا جتو منوش آج بے مسلم ہی شابے اللہ رب اوپر چلود اے بشیر اوپرے امرا محترم اپنر کا چھاج بو جے مانوب جیبو نے حاج ابن قربانی پر باپ کی روپ پورے با کیمون ہوئے اے شم بشیر شم پر کیا مادر کے جانابین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد امرا ایک تو آگی شمانی تو اپستاپ گر کستے کے شنلام حج ایبان عمرہ با قربانی کاکے بولے ایبان شیٹر حکوم کی احکام کی امرہ شورشری چلو جات چھے جی حج ایبان قربانی مانوب جیوان مدد کی پروباب فیلے باتر کی آثر رہے چھے جی امرہ بیشی چیٹر دھوکا را گے انہیں درشک بندہ پکھا کر چھن اپک کہتا ہے کہ کھن امرہ بوشی آلو چرا کری تو اے جنو پرسٹوٹی نیے نی السلام علیکم جی درشک پولی چھے دیا پرسٹوٹی کرو نی आमी चाचा के बोलती हूँ जोर जी बोलो मुझे रामा एक जो मामली माम थे ले मारा के से अस्पताल से तो ऐसो आमतौर से हम कौन कुछ बोलते हैं जो एक लाख पौधी को सामना में ताली में पौधी दिखा रहे इतने तीन छोटी सी हैं जी अमरा जातुरु को बुस्ते पेरे ची तानिए कथा बोल चुके बुस्ते पेरे चन जी बच्चा मरा गया छे मरा जाओ पूरे ताली मेर कोनो सिस्टम शोरियो ताचे किन्हा ये विषय टी जानते चाचन बच्चा जो दी मरा गया था के तले ये ताली मेर बच्चा तो मरा गया से बट आमदें दशमी जरा बुझते थे शेटा होलो को जो दी मरा जाए पूरा बोलते थे तार जोनो द्वारा ये जोन करा होए तीन दिन दिन करा होए बाह قرآن شکھ کر بھائی وہ ایدھ ہرانے کی چھو ہے تو بھائی جانتے چھو ہے اشولی جی بیشوئی ٹا شیٹا ہو لو کہ جو دی مارا جائے تا ہو لی تار شمس تو نیجی شو آمول تو بند ہوئے جائے کندو تار پکھو تھے کہ کچھو آمول کرا جائے تو انہوں دے جو دی تار جنو دعا کرا ہوئے تار جنو جو دی صدقہ جاری اور بیبستہ کرا ہوئے تار جنو دان کرا ہوئے تر شیر شیر تار سواب پا بھی अतः अपना शंतन है जोन जो दी अपना बाप माँ होए बा अन्न अन्न के उस जी दुआ करे शे दुआ व्यवस्था करा है तर शे टा पावे अब उन दुआ करा जोन निर्धारित तो कोनो समय नहीं निर्धारित कोनो टाइम नहीं जब उन चार दिने दिने कुत्ते हवे चोली दिने कुत्ते हवे एक मासे कुत्ते हवे इत्ता दी इधोने को निर्दिष्ट अल्लाह रब्बुल अलामीन अनेक गुलो 
বিধান মানুষের উপর যেমন দিয়েছেন প্রথমে ইমানের কথা তারপরে নামাজের কথা তারপরে রোজার কথা জাকাতের কথা এরপরে হজের কথা আসছে হজের বিষয়টা যদিও পরে আলোচনা আসছে বা হজ মানুষের জীবনে যখনই ফরজ হয় তখন তাকে সেই ফরজটা আদায় করতে হয় হজ করতে গেলে এটা শুধুমাত্র তার জীবনে একটা ফরজ আদায় হলো এটা হলো আল্লাহ পাকের হুকুম আদায় হলো যেটা ফরজিয়ত আদায় হয়ে গেল এর পাশাপাশি এই হজটাকে যদি সে যথারীতিভাবে পালন করতে পারে তাহলে এই হজের মাধ্যমে তার বাস্তব জীবনেও অনেক উপকার সাধিত হয় এক নম্বর তো হলে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন ইকারিমের মধ্যে বলেছেন ইন্না ও আলাবাইতিন উদি আল ইন্না সিল আল্লাহি বিবাক্ত মুবারক ও হুদ আল আলমিন এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে মানব জীবনের জন্য হজটা হলো হেদায়তের একটা কেন্দ্রবিন্দু মানুষের জীবন অনেক সময় চ্যালেঞ্জ চেঞ্জিং পয়েন্ট আসে মানে পরিবর্তনের একটা সময় সুযোগ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় আসর যেটা মানুষের জীবনে পরিবর্তনের জন্য আসে সেটা হলো তার জীবনে হজ আমার এই ক্ষুদ্র জীবন আমি দেখেছি আল্লাহ পাক তো অনেকবার নেওয়ার এবং যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু এই কাবা শরীফের গিলাপটা কালো গিলাপওয়ালা যে ঘর যে কাবা শরীফের ছোট্ট একটি ঘর এর মসজিদে হেরামের পরিধি তো অনেক বিশাল বড় কিন্তু কাবা শরীফ তো অপরিবর্তনীয় সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে যে এই ঘরটার সামনে গিয়ে মানুষ যখন তফ করে এবং এই সাফা মারাতে সাই করে অর্থাৎ হজ করে যখন আসে শুধু এই ঘরটা ধর্ষণের কারণে দেখার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার দিলের মধ্যে যে পরিবর্তন করে দেয় সেই পরিবর্তন তার জীবনের পুরাটা পাল্টে যায় আমার বাস্তব জীবনে আমি দেখেছি অনেকেই যে জীবনের বিভিন্ন অংশে তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে হুজুর এমন কোনো অপরাধ নিই যে আমার দ্বারা হয়নি বিভিন্ন রকম অপরাধ করেছে কিন্তু একদিন সে এরকম হলো যে হাজির আসাদকে চুমো দিতে গিয়েছে যখন নাকি চুমো দিতে গিয়েছে বলে আমি একদম ধরে কাছে চলে গেছি এখন চুমো দিব কিন্তু হঠাৎ করে দেখতেছি আমি আর পারতেছি না ঢুকতেছি না মাথা আমার ওখানে পিছনে আর কেউ নাই পিছনে তো ধাক্কা আছে কিন্তু এখন দেওয়ার মতো আর কোনো বাধা নেই খালি আমি সবুজের মতো কি দেখতেছি কিন্তু সেখানে আর চুমো দিতে পারি নাই তো মানুষের ধাক্কায় পরে আমি ওখান থেকে চলে আসলাম এরপরে আমার ভিতরে হিট আসলো যে আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই আমাকে কবুল করে নাই আমার এটা কবুল হচ্ছে না বিদায় আমি এটা পারি নাই সেই জন্য বলে তখন তো বেসমেন্ট ছিল বেসমেন্ট নিচে চলে গেল সারা দিন কান্নাকাটি করার পরে রাত্রে তিনটার সময় আমাকে ট্রাই করেছে এবং সে নিজে বলেছে যে আমি সত্যিকারে কান্নাকাটি এমনভাবে তবা করেছি এখন সেই লোকটার পরিবর্তন এমন হয়েছে আপনি দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে পাশক্ত নামা জামাতের সহিত পড়া তাহাজ্যতের পড়া বড় চাকরি ছিল অনেক বড় চাকরি যেখানে সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থা আছে সেগুলো ছেড়ে দিয়ে তার এটাই তো এটাই তো হাজার প্রভাব আমরা বাকি আলোচনা আপনার কাছে শুনবো আসসালামু আলাইকুম দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি আমার নাম তারুল ইসলাম আগ আমার অনুষ্ঠান আমি নিয়মিত দেখি আমি প্রশ্ন করি জি তো আজকে আমি ছোট ভাইকে নিয়ে হজ করব কিন্তু এই পরিস্থিতি তো হজ এখন বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমি নিয়তে রাখছি যাতে আগামী বছর করতে পারি এটা ঠিক আছে কি না এক দুই নম্বর হলো আমরা তিনজন আমি আমার ছেলে এবং আমার গিন্নি তিনজনই কুরবানি দেওয়ার ভিতরে আইনের ইসলামিক আইনের মধ্যে পড়ি যেহেতু আমরা যাতা দেই এখন আমার ছেলে বলছে তোমরা টাকা দেওয়া দরকার নাই কুরবানির জন্য আমি সম্পূর্ণ টাকাটা দিব এতে কি আমাদের কুরবানি হবে কি হবে না জি তাজুল ইসলাম ভাই আমরা বুঝতে পেরেছি সম্ভবত খিলগাঁও থেকে আপনি প্রশ্ন করেছেন আর একবার উনি প্রশ্ন করেছিলেন প্রথম যে প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছেন জি সেটা হলো যে হজের জন্য যদি আপনি নিয়োগ করে থাকেন যে বাবার পক্ষ থেকে মায়ের পক্ষ থেকে হজ করবেন সেটা বিধান শরীয়তের মধ্যে আছে আপনি যদি সেটা আদায় করে দেন তাহলে তারা তার সব পেয়ে যাবে এবং যদি তাদের উপরে হজ ফরজ হয়ে গিয়ে থাকে আর সে তারা না আদায় করে মারা যায় তাহলে তাদের উপরে একটা জিম্মাদারি রয়েছে সেই জিম্মাদারি তারা যদি ওসিয়ত করে যায় তাহলে তার মাল থেকে করা ওয়াজিব আর যদি ওসিয়ত না করে যায় সন্তানরা যদি তাদের মাল থেকে করে দেয় তাহ তাতেও তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে আর যদি এই হজের নিয়ত করে যখন ফেলেছেন যে আদায় করবেন সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য আদায় করে দেওয়াটা উচিত 
এখন কথা হলো যদি কোনো মানে আসে অর্থাৎ কোনো বাধা যদি আছে এবং সেই বাধাটা যদি সরকারি পক্ষ থেকে হোক অথবা নিয়ম নীতিগতভাবে হোক তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেরি করে আদায় করলেও কোনো অসুবিধা হবে না অতএব ইনশাআল্লাহ আপনি যেহেতু নিয়ত করেছেন নিয়ত রাখেন আল্লাহ পাক আদায় করবেন আগামী বছর আদায় করলে সমস্যা নেই দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি প্রশ্নটা কুরবানির ব্যাপারটা কুরবানি যদি আপনার উপরে ওয়াজিব হয়ে থাকে যেহেতু কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে যার উপরে কুরবানি ওয়াজিব হয় সেটা একটা বিস্তারিত আলোচনা আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমর্থবান হবে এবং সমর্থনের মধ্যে মালিকি নিসাব হওয়া যা বলা আছে তাহলে তার উপরে তো নিজের উপরে কুরবানি ওয়াজিব তার নিজের মাল থেকেই তাকে কুরবানি দিতে হবে এখন ছেলে যদি সেই টাকা দিয়ে সহযোগিতা করে আপনাকে এবং সেই ক্ষেত্রে বলে যে আমি সব টাকা দিয়ে দিব অর্থাৎ এর অর্থ হলো যে আপনাকে সেই টাকাটা সে মালিক বানিয়ে দিবে যদি কাউ কাউকে মালিক বানিয়ে দেয় তাহলে সে যখন মালিক হয়ে যায় তখন তার নিজের পক্ষ থেকে এটা আদালত আপনার পক্ষ থেকে এটা কোরবানি হয়ে কোরবানি হয় তবে তাকে শর্ত হলো যে ছেলে দিবে এই সম্পূর্ণ টাকাটা আপনাকে অথবা আপনার ওয়াইফের পক্ষ যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে নিয়ত করে মালিক বানিয়ে দিতে যে আমি এই টাকাটা আমার কোনো দাবি নেই জি আশা করি তাজুল ইসলাম ভাই প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন আমরা যে বিষয়টি আলোচনা আমরা শুরু করেছিলাম সেই দিকে যাব যে আপনি যে বললেন যে এই যে হজের যে প্রভাব বাইতুল্লাহ শরীফ দেখার সাথে সাথে হাজরে আসওয়াদকে চুমো দিবে এই একটা ভিতরে যে একটা তার মানে অনুপ্রেরণা পরবর্তীতে দিতে না পারার অনুশোচনা তাকে কিন্তু তার জীবনকে পাল্টি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পাল্টি দিয়েছে এবং এমন মানে সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়া অনেক উচ্চ ডিগ্রিদারী মানুষ কিন্তু পরিবর্তন হয়ে এমন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক কবুল করুক এরকম আমার সচক্ষে আমি অনেকেই দেখেছি যারা এর আগে ঘুষ খাইত বা বিভিন্ন রকমের অপরাধে নিমগ্ন ছিল কিন্তু হজ করার পরে হুজুর কাবা শরীফের এই ঘরটা দেখার পর অনেক দিনের মধ্যে এমন পরিবর্তন আসছে চোখ দিয়ে তো টলটল করে অনেকের মধ্যে মানে পানি জড়ে যায় তাহলে এক নম্বর প্রভাব হলো যে হজের জন্য মানুষ যখন যায় এই কালো ঘরের কালো গিলা পলা ঘর বা আল্লাহর ঘরটা দেখলেই পরে তার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন বা পরিবর্তন আসে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো কারো ব্যাপারে বিপরীত হইতেও পারে তো শুধুমাত্র হজে যাওয়ার কারণেই মানুষের মধ্যে তার দিলের একটা পরিবর্তন বা পরিবর্তন আসে দ্বিতীয়ত হজের যে প্রভাব সেটা হলো ইজতেমাইভাবে সামাজিকভাবেও তার একটা প্রভাব থাকে সেটা হলো আমরা বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আল্লাহ পাকে কোরআন কারিমে সেই কথাটা ইন্না যে আল্লাহ কুম শুবাহাতের ব্যাখ্যা মোহতারাম শুনব লম্বা ব্যাখ্যা যাচ্ছে দর্শকদের কাছে আসসালামু আলাইকুম যে দর্শক বন্ধু প্রশ্নটি করুন আজানা যাবে না যখন ফজরের অক্ত শুরু হয় আমাদের দেশে আজান অনেক সময় পরেও দেয় বেশ সাথে সাথে হতে পরে হতে বিশেষ করে মাহের আমার জানে সাথে সাথে আজান দেওয়া হয় আর অন্য টাইমে দেখা যাচ্ছে যে অক্ত হয় চারটা কিন্তু আজান দিচ্ছে চারটা দশে এরকম হয় বা আজানের সাথে সম্পর্কিত না বিষয়টা আমি পরিষ্কার করে বলছি সম্পর্কটা হলো ইয়ার সাথে কি বলে এই সবহে সাদেকের সাথে সবহে সাদেকের টাইম যখন শেষ তখন আর তাহিয়াতুল ওজু পড়া যাবে না ফজর রক্ত হয়ে গিয়েছে এখন শুধু ফজরে সুন্নত পড়তে হবে এরপরে নবী করিম সাল্লা আসলাম এমনটি আমল করতেন এরপরে ফজরের নামাজ আর বাকি বাকি যে টাইমগুলো আছে অর্থাৎ তিনটা অক্ত আছে মাক্রু অক্ত বলা হয় মামন অক্ত বলা হয় অর্থাৎ সূর্য যখন ওঠে তখন থেকে নিয়ে পনেরো মিনিট বা সতেরো মিনিট সূর্য যখন ওপরে সোজা হয় তখন থেকে সূর্য হেলে যায় যখন তখন এবং সূর্য যখন ডুবে বা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এই তিন তিনটা টাইমে নামাজ পড়া যাবে না আর বাট বাকি যে টাইমগুলো আছে নামাজের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মাগরিব পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া যাবে না কিন্তু তাহিয়াতুল ওজু এ তো নফল তাহিয়াতুল ওজু এই নামাজটাও কিন্তু নফল তো এই জন্য এই নামাজটাও পড়া যাবে না বাকি সপুর ও টাইমে আপনি কিন্তু নফল নামাজ পড়তে পারবেন যত চান তাহিয়াতুল ওজু হোক তাহিয়াতুল মসজিদ হোক তাহিয়াতুল আরও যে নামাজগুলো আছে মোহতারাম এখানে একটি বিষয় হঠাৎ করে আমার মনে হলো 
তাহিয়াতুল মসজিদ যেটা তাহিয়াতুল ওয়ুজু তো মা বোন যারা আছেন ওনারা পড়বেন এটা যেই ওযু করবে যেই ওযু করবে সেই পড়বে কিন্তু তাহিয়াতুল মসজিদ যারা মসজিদে যাচ্ছেন ওনারা পড়বেন কিন্তু যা মা বোন যারা আছেন ওরা তো আমাদের দেশে মসজিদে যাওয়ার সিস্টেমটা নেই ওনারা তাহিয়াতুল মসজিদে কিভাবে পড়বেন তাহিয়াতুল মসজিদ তো হলো যে এটা হলো মসজিদের হক যখনই মানুষ মসজিদে যাবে রসুল সাহেবের সুন্নত অনুযায়ী যে বসার আগেই দূরাকাত নামাজ পড়ে নেবে এটা মসজিদের হক এখন মা বোন যারা ঘরের মধ্যে নামাজ পড়বে তারা তো ঘরের মধ্যে যেহেতু পড়বে মসজিদে আর যাচ্ছে না তাহলে তাদের জন্য তাহিয়াতুল মসজিদ নেই হ্যাঁ কেউ যদি এমনটা হয় যে অনেক সময় দেখা যায় যে নিজের ঘরের মধ্যে একটা মসজিদের মতো অর্থাৎ শুধু মুসল্লা বানাই নেয় তাহলে সেটা মুসল্লা হিসাবে এটা মুসল্লাতুল সালাদ হিসাবে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই জায়গাটুকের মধ্যে প্রবেশের পরে নামাজ পড়ে নামাজ পড়ে নিতে পারে আল্লাহর কাছে আশা করা যায় আল্লাহ পাক তাদেরকে যে আশা করি ভন আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনি দোয়া চেয়েছেন আমরা আপনাদের জন্য পুরা দেশে দেশবাসের জন্য সেরা উম্মতে মুসলিমের জন্য ইনশাল্লাহ আমরা দোয়া করি করবো ইনশাল্লাহ তা আমরা এখন যে বিষয়টি আপনি আলোচনা করছি ছিলেন হজের প্রভাব নিয়ে আপনি আলোচনা করছিলেন আমি আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানবো যে এই যে হজের প্রভাবের সাথে হজ কবুল হয়েছে এর কি কোনো যোগসূত্র আছে নাকি এটা তো অবশ্যই একটা যোগসূত্র আছে যেটা আপনি যদি এটা বলতে চান সেটা আমরা আগে আলোচনা করে নিচ্ছি সেটা হলো যে বুজুর্গানের দিন অনেকে বলে থাকে এবং এটা পরীক্ষিত আমল যে মানুষের হজ কবুল হয়েছে এটা কখন তুমি বুঝতে পারবা তার কিছু নিদর্শন বা আলামত আছে কিনা তার মধ্যে একটা মৌলিক আলামতের কথা বা নিদর্শনের কথা বলা হয়ে থাকে যে হজ করার পর মানুষটা যখন ফিরে আসে তার আগের জীবনের চেয়ে পরের জীবনটা যদি আমলের দিক থেকে ভালো হয় মঙ্গল হয় এবং আমলের দিক থেকে উত্তম হয় যা আগে সে কাজ করেছিল সেই কাজগুলো যদি ছেড়ে দিয়ে ভালো কাজের দিকে সে দাবিত হয় তাহলে বোঝা যায় যে তার হজটা কবুল হয়ে কবুল হয়েছে তো এটা হজ কবুল হওয়ার সাথে তো তার জীবনের একটা প্রভাব আছে যে হজে তার জীবনের পরিবর্তন করতে পেরেছে পরিবর্তন ঘটাইতে পেরেছে এইটুক যদি হয় তাহলে আল্লাহর কাছে আশা করা যে তার হজটা কবুল হয়েছে এর বিপরীত যদি মানে কি বলে হজ করলেই তো আর কবুল হয় বিষয়টি তো এমন নয় হজ করেছি বাস আমি হাজির হয়ে গেলাম হজ কবুল হয়ে গিয়েছে নামাজ পড়েছি আমার নামাজ কবুল হয়ে গিয়েছে বিষয়টা তো এরকম না আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে কবুল করবে সেটা আল্লাহ তালের ইচ্ছা বাট আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশা রাখি আশা রাখি যে আল্লাহ আমাদের কবুল করছেন আমার হজটা যেন কবুল হচ্ছে নামাজটা যেন কবুল হচ্ছে আশা তো আমাদের সেটাই আছে কিন্তু এখন যদি হজের প্রভাবের কারণে তার জীবনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন না আসে আমলের মধ্যে পরিবর্তন না আসে অর্থাৎ হজে যাওয়ার আগে যেমনটি ছিল হজ করে আসার পরেও তেমনটি আছে বরং অনেক সময় তার বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পায় এতে করে মানুষ গালি বন্ধ করে দেয় হাজি বড় পাজি ওরকম হয়ে একজন হাজি বা দশজন হাজির কারণে আরও অনেকগুলো হাজির একটা বদনাম হয়ে যায় এরকম না করা উচিত যে সেই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে মানে সারা পৃথিবীতে একজন মানুষকে যখন নাকি হাজি সাহেব হিসাবে জানে মানুষ তখন কিন্তু তাকে অন্য রকম একটা রিসপেক্ট করে সম্মান করে এবং হাজি সাহেবের কাছ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য হোক যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক তার কাছ থেকে কাজ করতে মানুষ একটা উৎসাহ বোধ করে এই জন্য যে হাজি সাহেব তিনি হজ করে আসছেন আল্লাহর ঘর ধরে আসছেন তফ করে আসছেন সাবা মারাও করছেন আরাফ হয়ে গেছেন সবচেয়ে উত্তম দিনে দোয়া করেছেন এই লোকটা মনে হয় খারাপ করার কথা নয় এই যে একটা আত্মবিশ্বাস একজন মানুষের জন্ম হয় এটার বিপরীত যে অন্তত আমি হাজির দ্বারা না হয় এটা হাজি সাহেবদের জন্য আমার নিজেকেও বলছি সমস্ত সকলের জন্যই এটা প্রয়োজন এখন এই যে যিনি হজ করে আসলেন আলহামদুলিল্লাহ হজের যদি এই ধরনের ভাব ভেতরে আসে তাহলে এটাকে প্রতিহত করার আসলে কোনো পদ্ধতি আছে কি না হ্যাঁ পদ্ধতি তো অবশ্যই আছে সেটা হলো জাকির ফা ইন্না দিকরা তান ফাউল মুমিনিন যে কোরআন খানি মাল্লু বলছেন বারে বারে তোমরা মানুষকে বলতে থাকো আলোচনা করতে থাকো অর্থাৎ আমি যে হজ করে আসছি এই জিনিসটা নিজের মধ্যে মাঝে মধ্যে মুজা খারা করা যখন আমি নামাজে দাঁড়ালাম তখন এটা তো অনেক মানুষকেই শুনতে দেখেছি আমরা বাস্তব জীবনে দেখেছি যে প্রথম দিকে হস্টজ করে আসার পরে নামাজে দাঁড়াইলে মনে হয় যে কাবা শরীফ চোখের সামনে বাসে হেরেম শরীফ বাসে যেন কাবা শরীফের দৃশ্যগুলো আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সাফা মারওয়া সাই এই মিনা মুজদালিফা আরাফা এই সমস্ত জিনিসগুলো যখন মনের মধ্যে স্মরণ হয় অটোমেটিক কিছু না কিছু চেঞ্জ বা পরিবর্তন হয় সেই জন্য মুজাকারা করা দরকার যে আমি তো হজ করে আসছি আল্লাহর সামনে তো লাব্বেক আল্লাহ লাব্বেক বলে আসছি আল্লাহর সামনে যে হাজিরি দিয়ে আসছি আমি যে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে মা চেয়েছি সমস্ত মানুষের সাথে সেই আরাফার ময়দানে গিয়ে কান্নাকাটি করলাম তওবা করলাম ইস্তিফা করলাম এখন আমি যদি খারাপ করছি এই চিন্তা আসলে তখন অটোমেটিক দেখা যাবে তার ভিতরে কিছুটা পরিবর্তন হবে যেমন বর্তমানে যে
এখন কিন্তু আমাদের দেশ থেকে হাজী সাহেবরা যাওয়ার কথা যাওয়ার কথা ছিল এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হাজী সাহেবরা যাওয়ার কথা ছিল বা যাচ্ছেন এবং ইয়ার পরও দেখা যাচ্ছে যে হারামের কাপ পরিধান করে অন্য রকম একটা কিন্তু ফিলিংস জাগ্রত হয় অন্য রকম একটা পরিবেশ কিন্তু সেখানে আমরা দেখি বাকি আলোচনা আমি আপনার কাছে আসব যাচ্ছে দর্শকদের কাছে আসসালামু আলাইকুম যে দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন তারপরে আমি নামাজ পড়ি নামাজ পড়তে পড়তে দেখা যাচ্ছে সাত দিনের দিন থেকে আমি মেয়েদের জন্য এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটা হবে কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে যে সময় সীমাটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার এক নম্বর হলো যে সর্বনিম্ন সীমা হলো তিন দিন আর সর্বোচ্চ সীমা হলো দশ দিন অতএব তিন দিনের মধ্যে যদি কেউ ভালো হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ সে কাজ করতে শুরু করবে আমল করতে শুরু করবে আর যদি কারো দশ দিন পর্যন্ত যায় তাহলে দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে দশ দিনের পরে সেটাকে ইস্তেহাজ বা রোগ মনে করে বাকি নিয়ম অনুযায়ী মাস আর অনুযায়ী আমল করতে শুরু করবে এখন কোনো ব্যক্তি যদি এমন হয় যে আদত বা তার একটা অভ্যাস ছিল সাধারণত একটা নিয়ম বা পিরিয়ডের টাইম থাকে অনেক মানুষেরই অনেক মহিলাদেরই কারো হয়তো তিন দিন কারো চার দিন কারো পাঁচ দিন তো সেই অনুযায়ী দেখা গেল যে তিন দিন বা চার দিন পরে তার সময় অনুযায়ী হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সে নামাজ শুরু করে দিয়েছে যেটা মন বলতেছিলেন যে নামাজ শুরু করার পর হঠাৎ করে আবার ওই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ দশ দিনের মধ্যেই যদি আবার হঠাৎ করে দেখা দেয় তাহলে তখন ধরে নিতে হবে যে এটা তার হায়েজের মধ্যে বা মাসিকের মধ্যেই ছিল এবং সে দশ দিন পর্যন্ত সেটা পূর্ণ করবে যদি হয় অথবা দশ দিন আগে যদি কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গোসল টোসল পবিত্র হয়ে আবার সে নামাজ শুরু করতে পারবে তাহলে মাঝখানে যে সময়টা সে মনে করেছিল যে আমি ভালো হয়ে গেছি কিন্তু এই ভালো হয়ে যাওয়ার কারণে নামাজ শুরু করে দিয়েছিল পরবর্তীতে একদিন দুই দিন বা তিন দিন পরে আবার যখন দেখলো সেই নামাজটা কি হবে এটা একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হ্যাঁ এটা বোন আপনি বা যে কোনো মানুষই হোক যখন এই চিন্তা করবে যে এটা তো আমার ভালো হয়ে গিয়েছে সেই জন্য আমি শুরু করে দিয়েছি এটা তার কোনো অপরাধ হবে না তবে কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা হবে না এই জন্য কোনো গুণাও হবে না বরং উনি যে দিনের প্রতি তার একটা আগ্রহ যে আমি আমি তো ভালো হয়ে গিয়েছি আমাকে তো নামাজ পড়তে হবে এখন তো নামাজ মাপ নেই যে এটার জন্য অনেকে সময় একটু নেয় যে যখন শুরু শেষ হয়ে গেল তার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা জি আশা করি বোন আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনার প্রশ্নের উত্তর তা আমরা যে কথাটি আলোচনা করছিলাম হজের প্রভাব নিয়ে আপনি আলোচনা করছিলেন জি তো সেই ক্ষেত্রে যে কথাটা আমরা বলছিলাম যে আল্লাহ পাক বলেছেন ওখানে যে আল্লাহ কুম সৌবা ও কাবা যে বিভিন্ন বংশে গোত্রে এইভাবে রূপান্তরিত করে সৃষ্টি করেছেন কেন লিতা আরফু পরিচয় লাভ করার জন্য এরপরে ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহ আতকাকুম তো সবচেয়ে সম্মানিত হবে মানুষের মধ্যে কিসের দ্বারা সে তার বংশের দ্বারাও নয় তার বর্ণের দ্বারাও নয় পরিচয় আল্লাহর কাছে সম্মানিত হবে তা কবং ইয়ের দ্বারা তো এই যে বিভিন্ন গোত্রের মানুষগুলো বিভিন্ন রঙের মানুষগুলো বিভিন্ন দেশের মানুষগুলো বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষগুলো যখন একত্রিত হয় সেটা একটাই প্ল্যাটফর্ম যে সারা বিশ্বের জন্য সহজ তো ওই হজের মাধ্যমে আল্লাহ তালা যে শিক্ষা এই মুসলিম জাতি বা মানব জাতিকে দিয়েছেন সেটা হলো ঐক্যবদ্ধতা ঐক্যবদ্ধতা আমরা এখানে আপনার কাছে আসব যেতে হয় দর্শকদের কাছে যে আসসালামু আলাইকুম দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি আমার প্রশ্ন হইল আমি ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ আমার নাম মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আমি কুমিল্লা থেকে বলছি চার রাখাত আসরের নামাজ পড়ার সময় দুই রাখাত তৈরা আপনার হঠাৎ করে সালাম ফিরিয়া স্মরণ হইল যে আরো দুই রাখাত আরো দুই রাখাত আমার নামাজ রয়ে গেছে তো আবার এটা সাথে সাথে পৈরা নিলে নামাজ থেকে আদায় হবে কিনা হ্যাঁ সাথে সাথে যদি পড়ে নেয় নামাজটা আদায় হয়ে যাবে তবে যেহেতু মাঝখানে আবার সালাম ফিরিয়ে ফেলেছে তো কন্টিনিউশনের মধ্যে একটু ব্যাঘাত আসছে সেই কারণে তাকে জি আমির ইসলাম ভাই কুমিল্লা থেকে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন তো যে বিষয়টি আপনি আলোচনা করছিলেন যে হজের যে শিক্ষা ঐক্য জি জি ইত্তেহাদ যে ওখানে যখন সমস্ত মানুষ যায় 
কেউ হয়তো বলতেছে বাংলা ভাষায় কথা বলতে কেউ ইংরেজি কেউ ফার্সি বিভিন্ন রকমের ভাষা কিন্তু সবাই যখন একটা শব্দ উচ্চারণ করে সেই ক্ষেত্রে সব মানুষ অর্থ হলো যে সমস্ত মানুষ আমরা আল্লাহ পাকের স্বীকারুক্তির দিক থেকে তৌহিদের দিক থেকে এক এই ঐক্যবদ্ধতা যদি মানুষের মধ্যে থাকে তাহলে এরা সারা পৃথিবীর মধ্যে কামিয়াব হবে সাকসেসফুল জি মোহতারাম আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি প্রভাব তো আরও অনেক রয়েছে আমি এখন সংক্ষিপ্তভাবে জানবো যে কোরবানির যে প্রভাব মানব জীবনে কোরবানির প্রভাবটা কেমন ও মানব জীবনে কোরবানির প্রভাব এটা যদি আমরা বলতে যাই তাহলে শুরু থেকে যদি একটু ইঙ্গিত করি সেটা হলো যে এটা তো আপনিও বলেছেন যে কথা হাদিসের মধ্যে আসে মাহাদিন আদাহিয়া রসুল্লাহ সাহাবাহ একরম যখন এই প্রশ্ন করলেন সুন্নাতে আবি কুম ইব্রাহিম এটা তোমাদের ইব্রাহিম আলহি ইসলামের সুন্ন তাহলে এটার ইতিহাসটা তো ইব্রাহিম আলহি ইসলাম থেকে আসছে তো ইব্রাহিম আলহি ইসলাম সেটা কোথেকে শুরু করেছেন ইতিহাস আমার মনে হয় সবাই মোটামুটিভাবে আমরা জানি তো এই ইতিহাসের মধ্যে থেকে যেই শিক্ষাটা আমরা কোরবানির মধ্যে থেকে পাই সেটা হলো সবচেয়ে বড় প্রভাব যেটা সেটা ইব্রাহিম আলহি ইসলাম যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন সেই শিক্ষাটা হলো সবচেয়ে বড় শিক্ষা সেটা কি সেটা হলো আল্লাহ রবুল আলমিন যখন নাকি নির্দেশ দিলেন আমরা শিক্ষণ একটু পরে শিক্ষাটা আপনার কাছে শুনবো মানে সময় নিয়ে শুনবো যাচ্ছে দর্শকদের কাছে যে আসসালামু আলাইকুম দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি তো একটু কথা ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি তো একটু মাসলা জানতে চাইছিলাম বলুন কি মাসলা জানতে চান দুই দুইটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন হলো আমি একটা ছাগল মানত করছিলাম যে লুটেই দেব আর সেই ছাগলটা কি বছরই লাগবে জি লাগবে না আর দুই নাম্বার হলো আমি হজ করে আসি বুঝছেন গত বছর আর সব শুনেন হজ করার সময় আমি আর মানুষের সাপা সাপিতে পাথর পথে সুমা দিতে পারি নাই অন্য অন্য সব কাজ করতে পারছি भाई তো যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আপনি হজ করেছেন গত বছর আমরাও ছিলাম এরকম যারা করেছে তারা একটা জিনিস জানি যে হজের নির্দিষ্ট কতগুলো কাজ আছে তিনটি কাজ হলো ফরজ আর ছয়টি কাজ হলো ওয়াজিব এই কাজগুলো যদি মানুষ করে তাহলে তার হজ আদায় হয়ে যাবে এবং তাকে দম দিতে হবে না আর হাজির আসাদকে চুমা দেওয়া এটা সুন্নত রসুল সাল্লাহ আলী হোসালামের মধ্যে কিন্তু এটা কোনো জরুরি বিষয় নয় সেটা যদি ছুটে গিয়ে থেকে এই জন্য কোনো অসুবিধা হজের কোনো সমস্যা হবে না হজের মধ্যে কোনো প্রভাব পড়বে হাজির আসাদকে চুমা দেওয়াটা সম্পূর্ণ আবেগের সাথে সম্পর্কিত এটার জন্য তো হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালু ওই কথাই সবচেয়ে যথেষ্ট আমি জানি যে তুমি পাথর তুমি কোনো উপকার পৌঁছাতে পারো না তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পারো না যে লাউলাইতু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসালাম তাকাবল মা কাব্বাল তুক যদি রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি উমরও তোমাকে চুমু চুমু দিতাম এর অর্থ হলো যে হাজরা আসওয়াদের মধ্যে কিছুই নাই এটা রসুলের সুন্নত রসুল সাল্লাহাম যেহেতু কোচিন সেই হিসাবে শূন্য মনে করি করা এবং তার মধ্যে এখানে একটা সিস্টেম আমরা যেটা আলোচনা করি বা আমরা যেটা করেছি হজে গিয়ে দেখেছি যে ইজাই মুসলিম তো হারাম মানুষকে কষ্ট দেওয়া কিন্তু হারাম এখন হজের আসদকে চুমু দিতে গিয়ে সেখানে যে একটা পরিবেশ তৈরি হয় এই আবেগ মোস্তাহাব অথবা সুন্নতের উপরে আমল করতে গিয়ে যে একটা পরিবেশ তৈরি হয় একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে অনেক আপনি আপনি একটু আগে বললেন যে মানে যাদের হাট দুর্বল মনে হচ্ছে যে অবস্থা কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে এই জন্য সেখানে হজের আজ দূরের থেকে যে আমরা যে সিস্টেমটা করি সেখানে যে ইশারা করে চুমো দেওয়ার তো চুমো দেওয়ার যে সব এতটুকু দ্বারা হতো সেই সবটা সে পেয়ে যাবে তাহলে তো সকলে দিতে চায় এবং দেওয়াটাই তো উত্তম ভালো আপনার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কোরবানের শিক্ষা দিয়ে আপনারা যে ইব্রাহিম আলী ইসলাম যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন এটা সবচেয়ে বড় শিক্ষা যে আল্লাহ রবুল আলমিন যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন ইব্রাহিম আলহি ইসলাম তার সন্তানকে তো জানতে ছিল ইন্নি আরানি আন্নি আজবা হোক ফানজুর মাদা তারা যে আমি তো তোমাকে কোরবানি করতে নির্দেশিত হয়েছে এখন তোমার কি রায় ওপিনিয়ন যখন ছিলেন 
তো ইউ ইসমাইল আলাহ ইসলাম তো সোজা সোজাই বলেন ফাফা আলমা তু উমর ছাত্রদিন ইনশা আল্লাহ মিনা সাবির আল আব্বু আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনি সেটা পালন করে আমার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে থেকে পাবেন তো ইব্রাহিম আলাইহ ইসলাম এই আশি বছর পরে হাজার আলাইহ ইসলাম এই বার্ধক্য মধ্যে এসে এত কান্নাকাটি দোয়া করার পরে যখন ইব্রাহিম আলাইহ ইসলাম তার সন্তান ইসমাইলকে পেয়েছেন এরপরে লালন কারণ পালন করার পরে বয়স এতটুকু এসে ফালাম্মা বেলাগা মা আহ সাইয়া দৌড়াদৌড়ি করতে পারেন এই বয়স তো মহব্বত ভালোবাসা সন্তানের প্রতি হয় এরপরে সেই মুহূর্তে যখন আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশকে পালন করতে গিয়ে যত কষ্টই হোক যত মহব্বত হই যত ভালোবাসাই হোক যত টাকাই হোক যাহা কিছুই লাগো করোনার মতো মহামারীতে মহাবিপদ মহাসংকটই যদি হয় আর কি বিরভাহী আল ইসলামের শূন্যতের কথা যদি মনে হয় যে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন এটা আমি পুরো বিভক্তি উপেক্ষা করে আল্লাহর হুকুমকে যেহেতু সামনে রেখে পালন করতে চেয়েছেন আমরা বলবো যে কোরবানি সর্ব উত্তম শিক্ষাই হলো এটা যে আমি আল্লাহর হুকুমকে পালন করছি আল্লাহর ভালোবাসার জন্য জি মতারাম আপনাকে ধন্যবাদ চমৎকার আলোচনা আজকে আপনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক আজকে মানব জীবনে হজ ও কোরবানির প্রভাব এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি শুধু হজ এবং কোরবানির প্রভাবই নয় নামাজ আমরা পড়ি কোরআন আমরা তেলাওয়াত করি তেলাওয়াত করার পরে আমরা আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করি দেখুন যখন আপনি দোয়া করবেন আমাদের কলপটা কিন্তু যখন দুনিয়ার কাজে বা গুনায় অনেক সময় দেখা যায় শক্ত হয়ে গিয়েছে পাথরের মতো আপনি আবাদত করার পরে দরু শরীফ এবং ইস্তফার পড়ার পরে যখন দোয়া করবেন আর চক্ষু দিয়ে ঝার ঝার করে পানি পড়ে যাবে আল্লাহর ভয়ে জান্নাতে যাওয়ার আশায় তখনই বুঝতে হবে যে এই আবাদতের প্রভাব কিন্তু আপনার মধ্যে পড়েছে আমার মধ্যে পড়ছে এই জন্য আমাদের বুজুর্গান দিন বলতেন এবং হাদিসের মধ্যে রয়েছে কেউ যদি আল্লাহর ভয়ে দু ফোঁটা চোখের পানিকে সে ফেলে দেয় ছেড়ে দেয় এই ব্যক্তি এই চোখের পানি জাহান নামের আগুনে চলাটা অসম্ভব হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যেমনিভাবে শুয়ের মাথা দিয়ে বা ছিদ্র দিয়ে ওঁট প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব ঠিক অনুরূপভাবে এই ব্যক্তি জাহান নামের আগুনে জলাও অসম্ভব চলুন আমরা এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ তারা যেন আমাদের সকলকে মাপ করে দেন বিশেষ করে আজকের যে সময়টা জুমাবার আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বড় বরকতময় সময় যারাই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সকলকে বলবো আপনার কাজটাকে আপনার রাখুন দূর শরীফ পড়ুন ইস্তেফার পড়ুন দোয়ায় হাত তুলুন আল্লাহ পাক হতে পারে এ উসিলায় আমার আপনার জীবনের সকলের গুণাগুলো মাপ করে দেবেন আমরা যারা যেখানে আছি সকলের প্রতি আমার এই অনুরোধ রইল চলুন দূর শরীফ পড়ি আল্লাহ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وطوبة نسوحا والشفاء من كل داء ودواء وطوبة قبل الموت وراحة بعد الموت إنك على كل شيء قدير آمين آمين يا رب يا الله يا أرحم الراحمين مولاك أو الله أو مولاي الكريم الله أبنار جمون برشنك شكرا دركار مولا مدر زبان دیا تو ایبابے پرشنگ شاکرتے پارینا 
মাওলা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্য তো আপনার নামত আমাদের উপরে বন্ধ করেননি আল্লাহ আপনার রহমত আমাদের উপরে বন্ধ করেননি মাওলা আমরা তো শুক্রিয়া দেয় করতে পারছি না আল্লাহ প্রশংসার মতো শব্দ জবান বাসা আমাদের নাই ও মাওলা তারপরেও আপনি রহমান আপনি রহিম মেহরবানি করে আমাদের জিন্দেগির গুণাগুলো আপনি মাফ করে দেন আয় আল্লাহ আমাদের মুরুব্বী অনেকের আম যারা কবরবাসী হয়েছেন অনেকের বাবা নাই অনেকের মা নাই অনেকের দাদা নাই মাওলা গো অনেকে তিন হয়ে আছেন আল্লাহ বাবা ডাক দিবেন অনেকের সেই ঘরে নাই মা জননী যে ঘরে থাকতেন মা চলে যাওয়ার পরে মার সব কিছু পড়ে আছে আল্লাহ মার কাপড় মার বিছানা সব কিছু পড়ে আছে কিন্তু নাই শুধু মা ও গো আল্লাহ এইভাবে যারা মা বাবাকে আল্লাহ দাফন করেছেন সহস্তে বা যেখানে আপনার ডাকে সারে দিয়ে কাবরে সাহিত আছেন মাওলা মেহরবানি করে তাদেরকে আপনি মাফ করে দেন ও আল্লাহ আজকের দিন বরকতময় দিন মাওলা যে সময়টি বরকতময় সময় আল্লাহ আমরা তওবা করছি আর গুণা করব না মেহরবানি করে আমাদের তওবাকে আপনি কবল করে নেন আমাদের গুণাগুলোকে আপনি মাফ করে দেন আমাদের মুরব্বীদের গুণাগুলোকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ লক্ষ্য লক্ষ দর্শক বন্ধুরা আল্লাহ আমাদের সাথে হাত তোলেন বড় আশা করে হাত তোলেন আল্লাহ আল্লাহ মাওলা তাদের আসার কারণে আলে মোলা আমাদেরকে মহাব্বত করার কারণে দিন ও ইসলামকে মহাব্বত করার কারণে কোরআন ও সুন্নাকে মহাব্বত করার কারণে মেহরবানি করে প্রত্যেকের দিনের নেক মকাসিদগুলো আপনি পূরণ করে দেন আল্লাহ হজ ও কোরবানির প্রভাব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি মাওলা মেহরবানি করে আল্লাহ হজ থেকে এবং কোরবানি থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই তহফিক দান করেন মাওলা এক করিম আমরা যেখানে বসেছি মাওলা ও মাওলা যেখানে আপনার দরবারে হাত তোলা হয় ওই জায়গাকে আপনি কবল করেন আল্লাহ যে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় ঘরকে আপনি কবল করেন যে দিলে কোরআন তেলাওয়াত থাকে আল্লাহ দিলকে আপনি কবল করেন মাওলাই করিম মেহরবানি করে এই জায়গাকে পুরো এলাকাকে যারা বসবাস করছেন আল্লাহ মালিক পক্ষ থেকে নিয়ে আল্লাহ সকলকে মেহরবানি করে আপনি কবল করে নেন আল্লাহ আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবকে আল্লাহ নেক হায়াত দান করেন আল্লাহ ছেলেগুলোকে আল্লাহ আত্মীয় স্বজনগুলোকে আল্লাহ পুরো পরিবারকে আপনি নেক হায়াত দান করেন মাওলাই করিম মাওলাই করিম আল্লাহ হায়াত মত সব কিছুর মালিক আপনি আল্লাহ যাদের ও সিলাই আল্লাহ দিন ও ইসলামের খেদমত হচ্ছে আল্লাহ সমাজের খেদমত হচ্ছে আল্লাহ তহিদ জনতার খেদমত হচ্ছে মাওলা মেহরবানি করে বরকতময় হায়াত আপনি দান করেন আল্লাহ রোগগুলোকে আপনি ভালো করে দেন আল্লাহ করোনা ভাইরাস সহ যত ধরনের ভাইরাস আছে মাওলাই করিম মেহরবানি করে আর থেকে আমাদের সকলকে আপনি হেফাজত করেন মাওলাই করিম বসুন্ধরা গ্রুপের সাথে যারা যেইভাবে যুক্ত রয়েছেন আল্লাহ যারা যেখানে আছেন দেশে দেশের বাহিরে আল্লাহ সব জায়গাতে যে যেখানে আল্লাহ সকলকে আপনি মাফ করে দেন সকলের হায়াতকে আপনি বরকতময় করে দেন রেজিকগুলোকে আপনি বরকতময় করে দেন আল্লাহ ব্যবসাগুলোকে আপনি বরকতময় করে দেন আল্লাহ আপনার সাহায্য চাই আল্লাহ আপনার সাহায্য চাই মেহরবানি করে আমাদের সকলকে আল্লাহ আপনি মালামাল করে দেন আপনার হাবিব রুসিলা মেহরবানি করে আমাদের দোয়াকে কবুল মঞ্জুর করে নেন